Thank you. So, Igor, you just come from a visit up with Anders uh, Storsko. What's it like uh, going into these uh, conversations with him? Sometimes it can be scary, but um, <laughs> let's say uh, today was a good visit. Um, everything's all right. Let's hope that uh, next month when I come back, it will be the same. You could do training outside, but there will also be training Wednesday, Thursday. Yeah, Brian told me. Yeah. So today is the second day after the game. So, of course, you just make it easy, but uh, there are possibilities for you to do training sessions afterwards. Anders, du har besøgt alle spillerne herinde på kontoret og tester dem lidt og kigger lidt på dem og tager en snak med dem. Hvad er det, det går ud på? Herinde? Jamen, i, i bund og grund, så er det vel sådan en lille commitment øh, samtale, vi har. Øh, vi går igennem, hvad de skal lave i ferien, hvad de kan forvente i opstarten og hvad de har oplevet igennem primært det seneste halve år. Øh, så det er lige så meget en øh, check up for mig og fysioterapeuten Simon i forhold til, om der er noget, vi kan gøre bedre for den enkelte. Øh, fordi det er en individuel samtale, som skal gøre, at den enkelte rammer rigtigt i forhold til at være fysisk forberedt til, når opstarten den kommer. Så vi kan fyre den af. Det er exercise, you keep it for one minute in the beginning. And it's normal to feel something here, stretch around the knee, the quads, in the groin. Normally we feel in the knees in the beginning. And then when you get down lower, you start feeling it around the hips. How important are these uh, these conversations with Anas and, and, and Simon regarding your your summer break and, and the start of the new season? It's very important because we have a um, uh, short preseason, so uh, we need to be ready and in shape when we come back, so uh, we can start training with the ball. And uh, that's what uh, we footballers like, of course, uh, playing with the ball and uh, not running around uh, every training session. I laver også nogle test på dem for ligesom at se, hvad, hvad er det, du bruger de her test til, og hvad er det, du kigger efter? Jamen altså, de, de senere år har vi øh, brugt en test til at måle spillernes øh, baglårsstyrke øh, uden bevægelse eller isometrisk. Øh, og det gør vi sådan set stadigvæk på dem, som øh, vi ikke kender. Men øh, vi har fået så godt kendskab til spillerne, så vi har valgt at, at prioritere nogle øvelser, som øh, de skal kunne med ordentlig teknik i deres ferie, og som vi har tænkt os at bruge i forsæsonen. Så vi prioriterer at bruge og lære dem de øvelser ordentligt, for de er, er lidt svære for nogen. <laughs> så så det, det vi prioriterer, og så testen den bruger vi på dem, som vi ikke kender særlig godt. Nu var vi med på besøget her, hvor, hvor Igor var inde og blive lidt kigget på. Hvordan ser det ud med, med en spiller som ham? Jamen, han er jo en, en type, altså han skal spille landskampe, så han får lidt mindre ferie. Men øh, han er en type, som øh, ikke har det godt med at holde helt fri. Han øh, kan rigtig godt lide at, at holde sig i gang og, og føle, at han, har, øh, at han er hurtig og eksplosiv. Så han har nogle øvelser, nogle specielle øvelser, som, som gør, at han får den følelse, uden at han øh, overbelastes, uden at han gør nogle dumme ting. Øh, det gør, at når han kommer her, så er hans krop klar til at, at, at træne i hurtig bevægelse og i høj intensitet. Øh, og så kommer det aerobe meget let til ham, når bare at hans krop den fungerer uden at syre for meget til. But it's a bit like being up to an exam when you go to school, isn't it? Oh, it is, yes, but uh, it's part of the job. We, we know we have to do our part and then everything will, will be okay. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.